நாம தேவனை விசுவாசிப்பது குருட்டு விசுவாசம் அல்ல நாம தேவனை விசுவாசிக்கிறதற்கு காரணம் இருக்கிறது காரணத்தோடு தேவனை விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவில் உறுதியும் காணப்படாதவர்களை நிச்சயமா இருக்கிறது எதை நம்புகிறோம் உண்மையை நம்புகிறோம் விசுவாசம் என்றால் ஏதோ ஒன்று இல்லாததை நம்பிட்டு இருக்கிறது இல்லை நாம விசுவாசிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கிறது விசுவாசம் நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதி எதை நம்புகிறோம் உதாரணத்துக்கு திருமணமான ஒரு பெண் குழந்தைக்காக சொல்லிக்கிறார் அவருடைய கர்ப்பத்தில் ஆண்டவர் குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கிறாரு அதாவது கருத்து அறித்திருக்கிறது அந்த கருத்து அறித்த உடனே அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் ஒன்பது மாதத்தில் எனக்கு குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு அந்த குழந்தைய பார்த்தாலா இல்லை குழந்தை ஆண்டவர் தரப்போகிறார் ஒன்பது மாதத்தில் எனக்கு குழந்தை பிறக்க போகிறது என்று நம்பிக்கையோடு கூட காத்திருக்கிறார் அவ கர்ப்பம் தரிச்சா பாருங்க அதுதான் விசுவாசம் நூற்றுக்கு நூறு நம்புறா எஸ் ஆண்டவர் எனக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்துட்டார் யாரு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லையம்மா வயிறை பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியலே அப்படின்னு சொன்னாலும் அவள் அவங்கள நம்ப மாட்டா எனக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா என்னுடைய கர்ப்பத்தில் ஆண்டவர் குழந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துட்டார் சிம்டம் இல்லைனாலும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் இதுதான் விசுவாசம் நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி உறுதியாக கருத்து அறுத்திருக்கிறேன் குழந்தைய பார்த்தியா இல்லை ஒன்பது மாதம் கழித்து எனக்கு குழந்த பிறக்க போகுது நம்பிக்கையோடு கூட காத்திருக்கிறேன் அப்போ கிடைத்து விட்டது விசுவாசம் கிடைக்க போகிறது பிறக்க போகிறது நம்பிக்கை அதுதான் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி கருத்தரித்து விட்டது காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் கட்டாயம் இதை கர்த்தர் மிரக்கலாம் என் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிறார் அலை லூயா உதாரணத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு செல்வந்து இருந்தார் அவர் எல்லோரையும் நன்றாக மதிப்பார் பிச்சைக்காரரை கூட அவர் கனப்படுத்துவார் அவங்கள பிச்சைக்காரன் நினைக்க மாட்டார் இவர் சாகர நாளில் வெளியே ஒரு போர்டு போட்டு இருக்கார் யார் ஒன்பது மணிலிருந்து பதினோரு மணிக்குள்ளாக இன்று என்னை வந்து பார்க்குறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் சொத்தை நான் கொடுத்துட்றேன்னு வேலைக்கு போகிற ஜனங்கள்லாம் ஒரே குழப்பத்தில் அங்கே நின்று பார்க்குறாங்க பத்து பேர் நூறு பேர் ஆனாங்க நூறு பேர் ஆயிரம் பேராக நிற்கிறாங்க எல்லோருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு அச்சம் திடீர் என்று இது பொய்யாக இருந்தால் என்ன செய்யறது ஜனங்கள்லாம் நம்மளை அவமானப்படுத்துவாங்களே அப்படின்ட்டு அதே ஒரு தயக்கத்தில் இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் ஐயோ நிறைய ஜன கூட்டம் இருக்காங்களே காசு போய் வாங்கலான்ட்டு பிச்சைக்காரன் இங்கே தேடி வரான் தேடி வரும்போது தான் அவன் கேள்விப்படுறான் இந்த மனுஷன் இப்படியாக எழுதியிருக்கிறார் இது உண்மையாக போயா நமக்கு தெரியாது அதனால தான் நாங்கள் போகிறதுக்கு வெக்கப்பட்டுங்க இருக்கோம் அப்படின்போது பிச்சைக்கார மனசில் நினைக்கிறான் இந்த மனுஷன் போய் பேசவே மாட்டார் இவர் பேசுகிறது உண்மை தான் பேசுவார்ன்ட்டு நான் போகிறேன் என்று துணிந்து உள்ளே ஓடிவிட்டார் உள்ளே ஓடும் போது தான் அந்த செல்வந்தர் பார்த்து சொன்னார் என் வார்த்தையை மதித்து நான் எழுதின அந்த போர்டை மதித்து நீ உள்ளே வந்ததுனால என்னோட சொத்துக்கெல்லாம் நீ தான் அதிபதி என்று எல்லாம் சொத்தும் அவருக்கு எழுதி கொடுத்துட்டார் இப்போ பிச்சைக்காரன் வெளியே வரும்போது பிச்சைக்காரன் வரல செல்வந்தனா வெளியே வரும் இதே தான் ஆண்டவர் நமக்கு செய்கிறது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை அப்படி விசுவாசிக்கும் பொழுது தேவனை கனப்படுத்தி அவர் சொன்னால் அப்படி ஆகும் என்று நம்ம விசுவாசிக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில் அவருடைய எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு சொந்தமாய் மாறுகிறது faith is a channel which brings god's possibility available to us may god bless you